Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với những chiến trường Cairo và đây là cái mặt trận phía đông. Chúng ta sẽ cùng xem xét cuộc chiến của Mas S19 và TO1 của S14. Xem rằng liệu rằng cuộc chiến không cân sức này thì ưu thế nó sẽ thuộc về ai trong giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến khi mà pháo đài 2 nổ ra. Và đây là những hình ảnh đầu tiên mà mình ghi lại được ở trong cái chiến trường của mình. Khi mà pháo đài thứ hai nổ ra thì đoạn đầu của video clip nó hơi giật một chút là bởi vì uh, nó đang cái máy của mình nó đang phải lốt cái bản đồ này lên cho nên anh em sẽ xem nó hơi giật nhưng mà chúng ta cũng sẽ có được cái hình ảnh chi tiết hơn khi mà bản đồ nó lốt xong và trước khi cái cuộc chiến này diễn ra thì cộng đồng thế giới nó dẫn được rất nhiều các cái luồng dư luận trái chiều cũng như là các thông tin bên lề giữa các thành viên của Mars cũng như là của Theo một khi mà họ tranh luận tranh cãi nhau và đả kích nhau ở trên các cái trang mạng truyền thông xã hội cụ thể như là các cái group Facebook hoặc là Zalo hoặc là Discord liên quan đến gáy khiêu khích lẫn nhau trước các cuộc chiến và bây giờ thì anh em đang nhìn thấy là màn va chạm xung đột lớn nhất dựa từ trước hiện nay đến giữa Mars của S19 và TO1 của S14 đúng nghĩa solo 1 với S1 các cuộc chiến mà hai clan này diễn ra trước đây họ mới chỉ dừng lại ở các cuộc chiến về mặt tổng thể còn thực sự chạm trán với nhau theo hình thức 1 với 1 ở, ở trên giống như ở Cairo đang làm thì là chưa có đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái cuộc chiến này nó nó rất khác so với các cuộc chiến mà chúng ta đã xem ở trước đây và bản chất trên Cairo này thì giai đoạn đầu tiên của chúng ta sẽ chỉ diễn ra ở trong cái phần vùng đệm và đây là cái quãng thời gian sau khoảng độ 30 đến đến 50 à mình xin lỗi được một tiếng sau đến hai tiếng sau là mặt trận ở bên phía đông nó đã nó đã khác biệt rất là nhiều và ưu thế bắt đầu được cụ thể hóa từ cái việc là về mặt lực chiến của của các thành viên bên to một họ cũng vượt trội hơn và mass đã dần đuối dần cái thứ hai nữa là ưu thế về cái phần lính dự bị chiến tranh giữa một clan nạp nhiều và một clan nạp ít nó cũng sẽ phân biệt những clan nào nạp nhiều tiêu tốn vàng nhiều và giàu sa mạc nhiều thì cái phần lính dự bị chiến tranh nó sẽ tăng sát thương và kháng sát thương rất là lớn cho nên là càng về sau thì những cái liên minh mà thể hiện được cái độ tiêu tiền càng nhiều thì họ sẽ càng có ưu thế ở trên chiến trường nhiều hơn và hiện tại thì cái mặt trận ở phía đông nó đang diễn ra uh, phòng thủ thôi hai bên vẫn đang diễn ra rất là cong go nhưng mà bên phía to một họ xây được nhiều đất hơn ở trong phần phòng thí nghiệm chiến tranh và đây là cuộc chiến anh em có thể nhìn thấy là màn giao đấu vũ khí khí tài quân sự của hai bên Uh, xe tăng rồi pháo binh rồi là máy bay và nhiều anh em hỏi rằng là bây giờ thì chơi xe nào là hợp meta nhưng mình xin thưa rằng lên đến tầm city 4 thì nó là cuộc chiến tổng thể và như anh em đang nhìn thấy đây là không có một cái đơn vị nào bị dư thừa cả chúng ta phải sử dụng hết tất cả chúng ta phải sử dụng hết tất cả và tổng hợp những cái gì chúng ta có và xe mạnh nhất là xe mà được chúng ta đầu, được đầu tư cao nhất và như anh em đang nhìn thấy đây hầu hết là đều vàng trẻ hết cả và đều là 9.0 trở lên Thậm chí là tiêm kích, thậm chí là máy bay nắm bom hoặc là các đơn vị không quân hoặc là các đơn vị về lục quân. Anh em lưu ý nhé. Và Mars ở đây thì như anh em có thấy là họ tràn lên rất là nhiều. Quân rất là nhiều nhưng thực tế là cái mặt chiến đấu của Mars nó vẫn bị đuối hơn một phần so với bên TO1. Là bởi vì số lượng quân đội của TO1 nó cực kỳ là khác biệt. Với một clan 50 tỷ đấu với một clan 45 tỷ nó là một cái sự chênh lệch rất là lớn. Và cái cụ thể hóa ở trên chiến trường nó cũng phản ánh thực chất là cái cuộc đấu nó diễn ra nó như thế nào. Và cái này nó mình mình nhìn thấy rằng là bên Mars của N19 họ đã thể hiện được cái sự phòng thủ về mặt cơ bản là họ chơi cái lối chơi phòng thủ khá là tốt khi mà có thể câu kéo được tiêu một đến khoảng giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều thậm chí là sang ngày hôm sau thì mới có thể công được đến pháo đài. Nó không giống như mặt trận phía Tây khi mà top để mất phần lãnh thổ của mình quá sớm Thậm chí pháo đài cấp 1 Của họ cũng không thể giữ được Nhưng hiện tại thì ba mặt trận còn lại là Hầu hết là tất cả các clan đều giữ được Cái pháo đài cấp 1 này nhé. Và đây là những gì anh em thấy Sau khoảng 3 ngày Mở cái pháo đài thứ hai Và hai bên thực sự chạm trán được với nhau Và TO1 họ đã làm chủ hoàn toàn Tất cả các công trình Ở phần vùng đệm này ngoại trừ cái pháo đài cấp 1 Hiện tại thì cái pháo đài cấp 1 này đang được bên Mars của S19 thủ rất là vững chắc 
Bởi vì cái lợi thế của họ là nằm gần cái phần xếp zone này cho nên việc thủ cái pháo đài này cực kỳ là dễ Nó không giống như mặt trận phía Tây khi mà uh, top của S22 để mất cái pháo đài một cách rất dễ dàng vào tay của G27 Thì Mass của S19 đã thể hiện được cái phần uh, phòng thủ của mình trước uh, TO1 Một clan mà có cái lực chiến lớn nhất của cái bản đồ này còn G27 là một clan mà tiêu nhiều vàng nhất trên cái bản đồ này Đấy là theo thống kê tin tình báo mà mình nhận được Ok, thế thì hiện tại là tất cả các cuộc chiến ở ba mặt trận còn lại Nó cũng chỉ rơi vào trạng thái là một bên tấn công, một bên phòng thủ Nó câu kéo lính dự bị của nhau và trần vờn nhau dạng như thế này Chứ nó cũng không có một cái cuộc chiến nào thực sự lớn nữa Và dự đoán là trong khoảng 9 ngày tới thì các cuộc chiến nó vẫn chỉ diễn ra là dạng nhỏ lẻ như thế này thôi còn đâu là chúng ta sẽ ăn rồi mới farm ở trong cái phần zone 2 và đợi chờ đến phần pháo đài thứ ba à, mình xin lỗi là cái nhà nhà lô cốt thứ nhất mở ra thì tất cả 8 liên minh nó sẽ va chạm với nhau và chúng ta sẽ chờ đợi cái cuộc chiến nó lớn hơn nữa ok còn hiện tại thì mass và to 1 đã dừng lại và hầu như là nó không có gì để hấp dẫn để chúng ta có thể xem nữa bởi vì tất cả các bên đã xây các công trình phòng ngự ở trong vùng đất của đối phương như thế này Việc tấn công hoặc là phản công Nó sẽ rất khó, nó không giống như Ở trên Cairo, San Francisco Dẫn đến là đôi khi Nó có sẽ có phần nhàm chán hơn ở So với hai cái bản đồ còn lại Ok, rồi có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại anh em ở trong cái video clip Sau liên quan đến cuộc chiến giữa HBR của S12 và UN Của S14, một cái cuộc chiến Cũng là lương duyên từ rất lâu rồi Ok, hy vọng anh em đón nhận cái video clip đó nhé Bây giờ xin chào, goodbye